大家好，我是于超，不知道这个能不能收到呵呵？呃，好像看来这个可以收到。今天我加了一点那个背景音乐，我不知道加这个背景音乐效果好不好。呃，如果我这个背景音乐那个声音太大了呀，大家就告诉我。呃，能看见吗？能看见我吗？呵呵，我发几个信息啊，稍微等一下，我问问大家能不能听到。呵呵能听到吗？可以听到是吧？那背景音乐声音是不是太大了？那个，其实我今天的节目啊，是想探讨一些就是我不是很清楚的事情，因为我我这个节目，其目的并不是在于那个那个传递什么，传递那个什么我的既有观点，而是在于我觉得更有价值的在于提出一些问题，因为因为我我其还是有些噪音是吧？还是有些噪音是吧？其实我可以加上那个一个一个降噪的东西，那个，我现在就加上一个降噪的东西。那个现在还有噪音吗？我我我就怕那个比较闷这声音。其实我收到不少不少那个什么。不少那个就是信，然后呢，这些信呢，我看那个写写信的人各种背景都有，然后各种这个人生经历也也也也都有。呃，现在我已经用了那个降噪了，实际上以前用的是降噪，现在用的是那个噪音门，用了另外一个一个 filter。呃，行。然后有有有有的人就问我说：“你你现在这个在节目里啊，就是特别强调那个言语准确，然后特别强调那个什么，反正把话说的清晰吧。”他说：“但是呢，我都不知道你要输出什么观点。”呃，我就跟他说：“我说要点就在于啊，我并不打算在我的节目里输出观点，要点就在于我我打算寻求那个真实，然后呢找到那个同行者。”呃，区分知和不知的边界，我并不打算输出什么观点。实际上我，我我就觉得，人的一生啊，那个迷惑是远多于这个清晰的，你的错误呢，远多于你的那个正确。所以，你与其去输出观点，你不如就是这个这个，说出你知道什么，说出你不知道什么，然后你知道的那些东西，其中还有可能不少是错的。在这个过程中呢，如果你要能遇上同行者的话，这样的同行者那个那个水平应该是就是比较高的。我把那个背景音乐可以给给给给关了，水平就是比较高的。然后呢，整个人生来讲呢，你你应该是比较比较赚的一个买卖。我觉得人家说于超，你这这辈子就净做监狱了，刚在中国做了十年监狱吧，将近。你又在美国有可能面临做监狱。你还在在谈那个人生哪个买卖赚？你这不是纯粹是，就是穷光蛋？你你你你去谈那个富有吗？也许是这样，也许不是。因为那个，我我那个，就是看有人给我留言说，于超你完全被法轮功给毁了。如果你不练法轮功，你那个会一生会有比现在大得多的成就。后来我看了这个，我就想了半天，我我说我我会有什么成就呢？我我还真不知道，我我我不知道，我不知道设想那个那个那个人生，就是成就是什么样？比如说有钱，或者还是有有什么呀？嗯，我我真的不太清楚。马斯克算不算有成就？马斯克可能算有成就，可是比如说马斯克，对于现在，在我节目这儿那个那个。这个这个节目里边各位来说又有什么用处呢
，就是他对你的人生能带来什么呢？所以他的成就和你又有什么关系呢？这其实都是值得考虑的一个问题。那么我还收到这样的信哈，这儿说说于超您好哈，他说老师，但我不不好意思称老师，我就把这老师略掉了。他说：“于超您好，我是来自大陆的一个网友。他说我不练仿真功，也没有任何宗教信仰。不过我对那个那个，我我我我把那个背景音乐已经关了，现在还能听见吗？现在背景音乐还能听见吗？听不见了吧？”他说：“那个。”我我对那个宗教有一定兴趣，但是坦率的讲呢，他说这个现实中的宗教人士都让我很失望，感觉他们没有任何信仰在里面。他说无论是和尚、道士、牧师啊，他说感觉都是一个上班赚工资的工作。他说在网上看到我的节目以后呢，他觉得挺不一样的。他说这些日子呀一直在看我的节目，包括呢我几年前的视频他都看了不少。他说。我呢，于超呢，是让他第一个让他相信是这是一个有信仰的人。他说这是一个让他很很兴奋的事情呵呵。他说他也许终于有机会跟一个真正有信仰的人一起交流一番。包括有一期视频呢，他说你你说有个人截取二十几年前的那个我师傅的那个讲法的视频呢，作为攻击法轮功的证据。我说那这个基本是干不倒法轮功。我说因为如果你要是能。拿那个干倒法轮功的话呢，二十年前这事儿已经已经被你做成了，就用不着现在我再费这么大劲了。我说，而且呢，那些讲的那些东西啊，很多都是真的。当时恰恰因为那些东西是真的，才有好多好多人在那个法轮功中修炼，就包括我。现在我还认为那里边很多东西都是真的。现在我还认为师傅讲的很多东西实际上是非常有洞见的。今天我可能会提到，也可能不会提到，但是这个。我我就是说那些东西很多是真的，然后呢，这个来信这位朋友说严重超出了我的认知，他说能不能让我详细解释一下？同样的内容呢，如果是出自别人的嘴里啊，他就会觉得他是一个江湖骗子，一笑而过了。然后呢，他他说出于对我个人的相信呢，他非常愿意听我把这个内容再更详细的谈一谈。比如说，我修炼时亲身经历过哪些不寻常的事情？那我我的这个回答是什么呢？我的回答其实就是我无法让你相信当年发生了什么，而且就是当时的那些事情，就是发生在现在啊，我也没法让你相信，<笑>我做不到这一点。然后还有就是我在修炼中亲身经历的不同寻常的事情。呃，我不知道你这个不同寻常指的是什么，指的是和既有的、现有的这个物理世界的物理、物理法则相反的事情，比如说有重力，但是我能排斥重力，对不对？比如说这个有温度，但是我能手攥着一个呃几百度的那个烧红的铁，就是和这个违违反那个既有的物理规则，这是被你称为不同寻常，还是说？那些从小我们就知道应该做的事情，比如说做一个好人，说实话，然后我居然在五十一岁的时候，居然还相信这个，居然还实践这个，其实这也挺不同寻常的。我觉得，你你觉得到底是排斥重力，那个就不更加不同寻常呢，还是在人生走走过这么多波折之后，我仍然相信，我为了说出真话，我在美国再去做他十年监狱。我我也我我我也愿意面对。你说这两个哪个更加不同寻常？如果你说前者，我基本没有；如果你是后者，我正在你面前，是不是这样？就是说你想看到的不同寻常的，那那个那个不同寻常你怎么定义？然后呢，就是说还有一个呢，就是那些视频的片段，你认为非常假的那个视频片段，既然它那么假，那么按照你的说法啊，它非常假。然后它在就从过去一九九九年中共开始镇压法轮功到。二零二四年了，现在都已经是二十五年中吧，将近二十五年中，作为这个摧摧垮法轮功这个群体，使他们放弃既有的信仰，就是那些片段起到的作用到底有多大？其实我就我个人亲身经历，因为我是走过这整个的那个中共镇压的人嘛，我认为它起到的作用是非常小的，因为因为它必须辅之以，就是比如说把你抓进监狱。
，让你那个失去工作，让你经济上彻底破产，然后完完全把你击溃以后，他拿那个东西来跟你说，然后你不得不说啊，你说的是对的，你说的是对的。那单纯拿那个东西呢，是没法说服人的。其中一很大很大的原因，是因为那里边说的很多东西，在现实中是是是真的，你知道吗？这就是为什么那那个东西没有用，这也就是为什么。中共不得不去使用一些，就是那个把你这个人整个摧毁的那个那个手段，所以我无法让你啊相信当年发生了什么，但是我可以和你一起在那现在这个时间点去回顾过去。我我把刚才我说的那个对于过去的那个事实的这个陈述摆在你面前，你可以看我说的到底是不是事实。就是说，过去的那二十五年中，就是这几个视频片段，它在整个的那个那个。摧垮法轮功的这个群体，他如何看待这个世界的这个这件事儿上，他几乎是没有起作用的。那为什么现在这么多人乐于把它贴出来，并且认为这对法轮功是一个打击呢？这个道理，其实我我在我以前的节目，就前几期那节目中已经说过了。我我我呀，我不我不喜欢车轱辘话来回说，但是今天我再说一次，我说的更加更加白，更加土一些。因为，因为你乐于自嗨，你知道吗？你乐于拿这个东西来自嗨。你本来已经认为这群人很蠢了，然后你拿这个东西来进进一步强化你你你脑子里那种认为他人蠢而产生的快感。其实你这是自己刺激自己产生快感的一个过程，而并不是真正求知的一个过程。呃，这是我看我看到的现实，这就是我我能分享给你，现在在这个时间点上能分享给你的，我我。我看到的这个这个这个现实，然后你可以基于这个现实，以这个为出发点。当然，你可以说我说的不是现实啊。你可以说，过去二十五年中，这些视频起到对法轮功这些人看待世界的这个这个眼光起到了决定性的转化作用。你可以持有这个说法，但我觉得这个说法不是现实。我觉得你如果足够足够就是愿意愿意思观察现实的话，你也应该承认你这这个并并非现实。那么，我刚才说那个现实就是说，这些视频没有起到你你你所认为它应该起到的作用。这个本身和你的认知之间如此巨大的差距，你觉得你觉得这个现实，你觉得这个视频已经充分说明了法轮功的荒谬。那为什么它没能起到这个作用呢？就是这个你的认知和现实之间的巨大差距，足以足以使你开始你的思考了，而那是你你应该进行的思考。就像很多很多人在我我这个。节目中那个那个提问说：“哎，我就是不理解，就是不理解，就是你人生中这么多不理解，你你还不问一问你自己怎么活到现在的吗？”我觉得，我我于超对人生中有很多不理解，那那我我在很多时候都跟自己说了我不理解，但是你你现在你说你不理解，你需要需要问一个，就是在你眼里是一个在邪教中这个耽误了三十年的人，你你来问我。你不觉得这对你来说，实际上是一个，就是说，你没有你声称的那么那个，就是说聪明嘛？呃，所以我我刚才分享了，就是我现在有有能力分享给你的一些现实，我我没有能力改变你的看法，我没有没有能力改变你的观点，我也没有能力证明发生在其他人身上的那些事情，就一定要向你证明，我证明不了，我没有这个能力。然后呢，我还值得谈的一件事情是什么呢？就是说，这个朋友他说他不信神，不信神。呃，我就想探讨一下你为什么不信神，你知道吗？<笑>这个事儿其实挺值得探讨的。对于很多中国中国那儿出来的人呢，对于很多中国那儿出来的人，现在还有背景音乐吗？没有了吧？呃，对于很多中国那儿出来的人呢，那个。他们认为信神是一个缺省配置，就是我生下来我就不信神，呃，其实是不是呢？其实这是要打一个问号。假如真的是缺省配置，那我就要问你一句哈、啊，你自己说的，就是你是第一个让我相信你是有信仰的人，这是一件让我很兴奋的事情。你为什么会兴奋呢？你为什么看到一个有信仰的人很兴奋？如果你那个不信神是如此的那个那个那个妥帖哈，内心如此妥帖，如此那什么？你看到这些人，你你产生的不应该是很兴奋
，而是应该那些像像那些比如说西方世界从小就信神的人，看到那些不信神的人，内心的一些哎呀遗憾和同情，你知道吗？你你这个兴奋是从哪来的？我我想跟你说的是，在我看来，你这个兴奋呢。哎，就说明你的最开始那不信神，不是缺省配置呵呵，不是 default setting， 不是 default setting。而让你不信神的一个重大原因是什么呢？其实你的信里也也说了，我就还是用你的话来回答，回阐述我的这个这个分析啊。你的信中说啊，现实中认识的宗教人士都让我很失望，感觉不到他们任何信仰在里边。无论和尚、道士、牧师，感觉都是一个上班赚工资的工作。这这这是你信的这个原话，所以正如啊，这个 Dennis Prager 在那个 Jordan Peterson 组织的一个一个旧约旧约学习小组啊，他上面说的一个特别就是清晰、浅白而深刻的这么一个话，就是说这个让让人不信神的呀，不是无神论者，而是糟糕的有神论者。你你你要想一想。你在中国出生到现在不信神，是不是因为周围站着一大群人跟你说世界上没有神，世界上没有神？不是，是因为你看到所有自称信神的人，都是如此的无能，如此的就是说那个在利益上试图贿赂神，试图这个从神那儿得到一些我拎拎拎两串香蕉去，我就能换来我儿儿媳妇生儿子，我两串香蕉能换儿媳妇生儿子做的这种。绝对的是一本万利的大买卖的人，你对他的大买卖嗤之以鼻，我也嗤之以鼻。我在这点上，不管咱俩信神不信神，咱俩是一样的，我也嗤之以鼻。<笑>但是但是呢，就是说，你你所见到所有的这信神的这些人，大部分都是这样，就是他嘴上说的一套和他真正现实中这个这个做的那一套啊，他匹配不起来。你你不管他信神不信神，只要有人这么做，你你自然心里就就就觉得，哎，这这个不过是一个，就是吧，听君一席话，如听一席话呵呵，就是你不过就是个普通人，你不过就是和我一样的普通人，你还什么神不神的呀？是不是？或者你还什么共产主义不共产主义的呀？反正不管他声称的是什么，你都会对他所声称的那些东西，其实心里就看清了。所以呢，对了，刚才我介绍那几。那那几个人呢 ？Dennis Prager，Prager Prager 呢？他呢，在美国有一个很有名的那个那个，就是呃媒体叫 Prager U P R A G E R U。Prager U 里边呢，他请来很多有识之士，呃，做出那种通常是五分钟、六分钟的节目。然后在这五分钟、六分钟里边呢，他谈出非常深刻的道理。其实这是非常不容易的事情。那 Prager U 呢，在美国可能有数百万人吧。去看他们的节目，他有的节目稍微长一点，呃，但基本都是五分钟、六分钟的。这个人呢，就叫 Dennis Prager， 他是一个犹太教徒。然后呢，美国这个保守派呢，他们他们又那个就是，呃，有一个媒体叫 Daily Wire，Daily 就是日复一日的 ，Wire 就是那个电线的意思 ，Daily Wire。我呢是订了这个 Daily Wire 的这个节目，上面 Jordan Peterson 呢有一些。非常好的节目，谈旧约呀、啊，谈婚姻呐、啊，什么谈婚姻那个那个，我还没有没没没有细看，因为我我本身也是个婚姻上的失败者，我我自己觉得。但是他在谈那些道理的时候，谈的都是很很透彻的。他们就找了一些这个基督徒，我我去弄一点水，我有点渴了。他们就找了一些基督徒 ，Dennis Prager 呢，他是犹太教徒，还有一些这个研究这个圣经的学者呀，去详细的谈那个就是旧约，呃，那个节目给我帮助很大，其实我都听了两遍了，我觉得还值得再听他很多遍，因为他直接按照这个旧约文本呢，就开始读，然后开始这个大家各谈各的看法，那是非常深刻的那个讨论。呃，在这个讨论中呢，你也可以看到这个犹太犹太教和基督教非常这个尖锐的这个意见分歧。呃
。你也可以看到，就是真正求真知的这个人呢、啊，在有这样尖锐的意见分歧的时候啊，呃，他们互相之间的态度是什么？有的时候，那个意见分歧其实是牵扯到一些这个情感上的那个深刻的这种伤痛。比如说谈到宽恕的时候 ，Dennis Prager 和那个 Jordan Peterson 他们的两个人的看法就不一样。我觉得这也深刻的那个体现出这犹太教和基督教的那个新教的之间的这个差别。就是 by definition 呢、啊，就是从定义上来说 ，Jordan Peterson 并不是一个基督徒，你知道吗？但是我个人觉得他对这个基督的这种信仰和仰望啊，实际上是非常深刻的。呃，我这话说的稍微有的远了一点 d e n i s 就在这个旧约读书会上说，让人不信神的不是无神论者，而是糟糕的这个有神论者。所以，所以就是按你的话说，说我终于有机会跟一个真正有信仰的人一起交流了。就是实际上，人呢、啊，在那个，在那个，就是我觉得人走一生啊，特别重要的是要明白一些事情。那个很多人就问我，你为什么练法轮功？为什么练法轮功？这个这个问题我专门做过一期节目回答。我现在还可以再再说一说，道理很简单，其实就是你在幼儿园的时候，从很小的时候，你家长跟你说你要说真话，不要说谎，或者你不要欺负人。呃，然后呢，你你知道这个道理，但是你行不出来这个道理。那个那个那个。那个这是保罗后来也说过，他说我我内心呢，想想去做，原话不是这个，不是我说的啊，大意就是我我内心想想去那么做，但是肉体却由不得我那么做。就是你你现在在这儿，这个世间行走，无论是你外在的社会环境对你的这种冲撞，还有你自己个人的这个软弱，都使得你做不出来那个那个，就是你从小就知道的那些道理。而我为什么修炼法轮功呢？因为我开始修炼法轮功以后，按照法轮功的道理，按照师傅的教导，我能做到一些了。仅仅这一点点能做到一些，事实上就值得我去用生命去全部投在上面去做，因为我愿意这么做，因为我愿意愿意说说说这个实话，你知道吗？就是我心里怎么想呢？我想把它说出来。我不希望在在这个种种的那个摧折之下，我说不出来。就这件事儿，我我我就要拿命去做，就这么简单。然后呢，别别人又问我说：“法轮功如此荒谬，你为什么还会信？”过一会儿我会谈。有一个在那个我的节目里，就是那个节目下边留言，大家互相探讨，也是争论吧。一个叫 Cherry 孙的这么一位女士，她大意就是说：“法轮功如此荒谬。”那个荒谬的东西，你为什么信？其实他这个问题，我觉得是一个很值得问的问题。很，我不知道别人会怎么回答。我就是仔细仔细的考虑这个这个，当年的我，二十一岁的我，一九九三年的我，我觉得环顾我整个的那个那个四周啊，就是从学校老师。到我爸妈给我讲的道理，到他们自己的行为做事到我到我自己，所有的人都比我看到的那个道理更加荒谬。假如你管那个叫荒谬的话，假如你称那个为荒谬的话，当时我已经长时间的早就意识到，我周围的所有的这些，这这个这个都是非常荒谬的，你知道吗？我没有看到比那个那个那个，当时转法轮中说的那些那那个道理。就是真善忍呐、啊，你应该按照这个去做呀。人有德呀，有业力呀什么的。你你这个之间还有转化呀。我没有看到，就是说你其他人做的比这个更加不荒谬。所以就是按照刚才那个给我写信那个那个听众的那个，就是说我为什么不去 follow 你呢？比如说打打比方说你你是我父亲，或者你是我妈妈，或者你你是我的老师。尤其是小学老师、幼儿园老师，都是折磨孩子的人。他们怎么折磨我，我一清二楚。别跟我说什么你是人类灵魂的工程师，你对我做过什么，我一清二楚。我现在还记得一清二楚。我我我不在乎和你在上帝面前对峙。那么就是说，我为什么不 follow 你呢？原因很简单，就像你看不起那些
，就像你看不起那些那个那个，就是什么信神的人一样。我当时当地到现在，就看不起他们，看不起他们，因为因为他们所作所为不能在我面前树立起一个就是那个有光彩的人的形象，是不是？因为因为我我看到了你的你的种种这个这个伤害，然后你你种种的这个这个丑恶，那我为什么要 follow 你？为什么？你还能说转法轮说的那个是是很荒谬的呢？现在就是听我说啊，此时此刻，因为我和法轮功之间发生了如此严重的冲突，师傅的这个行为做事是如此的那个倒行逆施，包括要把我送到那个美国监狱里边去，而且我真的可能入狱，呃，刑期可能是最高的刑期可能是十年。那么，我我不知道总共下来会多少哈。那个，那么就在这样的情况下，我就在向过去看，那个到底那个会会发生什么？那个就是到底是从不是会发生什么？说错了，就是到底是从什么地方开始？师傅说话开始就是掺了这些假了，还是从一开始转法轮那儿就掺了一些假了？我正在仔细的思考这个问题。那但是我我想说的一点就是，回顾到当时我周围的那些人呐、啊、事儿啊、经历啊、那些疯狂啊。我是一清二楚的，你知道吗？所以你你说就是这个东西荒谬，在当时那个荒谬的浓度，其实远低于我曾经人生中那些人的荒谬的那个浓度。从我幼儿园的那个老师开始，都都是那样子的。然后呢，我我就想说这个这个，呃。我到现在为止呢，我我知道了一些事情。其实知道那些事情，在我看来也是非常非常简单，既简单呢，它如果你能知道它，那么那个那个，它其实对你是很有帮助的。它简单到一个什么程度呢？它简单到就是说，当我看到这个事儿是如此简单、如此明白，我就对以前。人生中伤害过我的那些人，我为他们感到一些难过，你知道就比如说，我想起我爸，我心里会有有些忧伤或者难过，为为为他难过，因为我觉得他本来可以不那样的，你知道吗？他本来可以不那样的，就是说人生啊，有有很多那个那个，有很多路径，有的时候你走了这条路以后，你明白了，就是。我就明白，比如说圣经，圣经中说的那个，你你要为你的敌人什么祷告啊，什么那个，他只是告诉你，你你要做什么，那背后的原因我不知道他说了没有。但是我作为虽然我不是基督徒嘛，呃，但是我我作为就是我走了我这个这个人生这个路的这么一个人，当我看到那个东西如此简单的时候，我其实希望全世界的人每个人都知道。我我看那个我我有个我看我看到我有有一个那个就是。呃，听众啊，就在我那个节目下边，有一个什么节目啊？有个什么节目啊？好像是应试教育的杀手锏吧，还是一个什么什么什么什么节目？还是就是在美国谈论那个怎么教育、怎么向上走的那个节目？他说：“哎呦，他说这么好的节目，我都不希望别人知道。”你看啊，我我和他的想法就不一样，就是我我有的这些东西啊，我希望全世界每个人都知道，哪怕我的仇人、伤害我的人都知道。原因是为什么？我过手告诉你，不是因为我很善良。<笑>原因不是因为于超很善良，于超其实并不善良。于超记仇，而且心胸狭窄，而且那个热血一冲头，上来就干。这这这，我缺点很多。但总之我，我我不称那个为善良，你知道吗？也许别人从旁边评价说：“哦，于超挺善良的。”毕竟我我挺自私的，我不愿意告诉别人。于超什么都说，于超就告诉别人了。于超挺善良的。下面我还想仔细谈一谈。这到底是善良啊，爱啊，到底是什么东西？到底是，他之所以说我不想告诉别人是是什么意思呢？就是因为我看这个世界呀、啊，就我我设想啊，我进入他的身体，我帮我帮他说出他说的话，也我说的未必准确，因为咱们这儿本来就是一个聊天交流嘛，对不对？就是他觉得，你看这个世界上有好人有坏人，对不对？那我得了好，我凭什么给你坏人呢？我凭什么要让你你坏人知道这个好？那我得了好，我从于超这儿听了一些，就是他的人生经验，他在美国怎么混的，他他那孩子以前那个学习不好，他怎么变变好的？那我赶紧告诉我孩子去，我不要告诉他孩子，他孩子让让他孩子去吧，我我我把我孩子教起来。<笑>你基本是这么一个想法，你你这个想法无可厚非。我我的意思是说呢，这个就是一个一个一个区别，区别就是我知道了一些东西，而我知道那些东西，我说破了嘴皮子。
你你听到了那个语言你也懂，但是你就是没明白。所以这期节目我的名字叫如此近如此远，就是那个那个东西啊，其实你是本来你就活在其中的，你知道吗？但你就是不知道的，你一生都不知道的。你以为它很远，其实你就活在其中，就是如此近如此远那个东西，你要是明白了。你就是就是明白了，而且你你你就是不想再做其他的和他不一样的东西了。我举个很简单的例子，就是比如说我和我儿子之间，我和我儿子之间的关系处的是挺好的，而且呢，那个从他就是和我在他十四岁和我重新见面的时候，我出狱嘛，他十四岁，我就跟他讲，我说咱们之间有一个有一个约定，我说呢，就是。你你可以质疑我任何事儿，我说我我不会说我是爸爸，你是儿子，我就不让你说或者强制你。我说我绝对不会这么做。我我说呢，咱们俩之间持有真理的，自称持有真理的人呢，你要经得起质疑。那提出质疑的人呢，你要尽量能提出高质量的这个问题。我说只有这两条建议。我说有某些特定的时候呢，比较紧急的时候，你呢要听我的。我说我我要许诺，事后一定会向你解释为什么当时你要马上听我的。我说那时候你就给我一个那什么，给我一个这个这个服从。然后呢，但这种事那个会很少。实际上这种事几乎没有出现过。然后我儿子觉得我跟他说的这是很公平的，我们俩就一直这么相处。然后他在成长过程中呢，我我们实际上是作为这个同行者嘛，一起经历了很多事情，一起也探讨了很多事情。那么。那别人就会说：“哎呀，于超，你真会教育儿子呀！你你看你多爱儿子呀什么的。”其实我我我我当着他面我都说，我并没有觉得我怎么爱你。说实在，因为在我人生成长的过程中，我并没有体会体会到很多的这个这个爱，尤其是在我那个形成这个这个人格啊，形成这个从从童年到到少年到青年这整个这个过程中，体会的很少。所以，我体会这个爱体会的不多，我也没有那种。感觉和心态哈、啊，陪着他一起钓鱼呀、啊，像那个电影里演的那个父子似的，或者他打篮球的时候，我在下边看着使劲鼓掌啊什么的，从来都没有。实际上到现在我也不愿意花那时间。但是他如果就是观察人生、思考人生有什么问题的时候，我是他一个非常主要的这么一个对谈者，你知道吗？我我不是说我做的都是完美的，我只是说这是我我和他之间的这个关系的本质，这个关系的本质，这个、关系的本质在于求真。而当你去求真的时候呢？当你去求真的时候呢？在中国家庭中，你触目所及的那些所有伤害，几乎都可以不发生了。我再说一遍，当你去求真的时候，在中国家庭中啊，触目所及的那种伤害，几乎都可以不发生了。你不会强迫他做任何事情，你知道吗？你你你也不会对他有什么就特别高的希望，因为他只要是。我我会支撑他到一一一个一个，就从经济上支撑他到一一一个一个阶段，然后他就自自谋生路。那个我，所以我我对他也没有什么，就是你一定要成就什么什么的要求，没有这些要求，没有这些想法，那些那些就是非常细抓抓马啊，抓马呀，抓马的那些东西。就跟就跟土崩瓦解一样，土崩瓦解都不足以描述，因为土崩瓦解毕竟它还存在，然后存在一个瓦解的情况，它存在都不会存在，所以呢，就是说，就是那些东西，如果你明白了，你的你的你就在就地，你周围的场景就全变了，周围的场景全变了，很像那个就是《黑客帝国》，你们看过《黑客帝国》吧？就最后一集。最后一集呢，那个所有的人都变成了那个 Agent Smith 了，然后其中最厉害那个 Agent Smith 呢，是以前那个先知变成的 Agent Smith， 最后那个基努里维斯和和他在大雨之中啊，就是对决，最后基努里维斯牺牲自己，然后把那个先先那个那个先知变成的那个 Agent Smith 也给炸毁了，一旦炸毁之后，所有的真相全都显现出来，还是阳光明媚，还是那个女先知，还是小女孩。还是那个那个绿草，那个那那个，其实就是说，我我就想说，有一些真相，你一旦知道以后，你你你觉得做任何其他的和这个不一样的事都是荒谬的，你就不会去做。不但如此啊，你会此前那个场景中和你打得非常厉害的，就跟那个 Agent Smith 那那那个人呐、啊，当他也知道这个真相的时候，他可能就是另外一个人，你知道吗？就是现在就以我以我现在的这个脾气啊。我我我爸对对我做那个那个
做那些事还会引发我非常大的这个愤怒和反抗。但是，即便在这种情况下，如果有机会的话，我会把我现在知道的一些，就是这个我所看到的那些真实的东西啊，去告诉他。当告诉他以后呢，他就可以完全不玩眼下的这个所有的游戏了，你知道吗？而当你知道那个东西以后呢？并不是说你你的你的那个生活就好了，注意啊，这个“好”这个字儿，咱们又要加以探究。就像有人给我留言说：“玉超，你会你会有，如果你不练法轮功，你会有很大的成就，你就毁在法轮功里边了，你会有很大的成就。什么很大的成就呢？你比如说会有比较有地位，在社会上受到承认，经济上你非常富足，然后身体上也非常健康，种种种种吧，就所有你被你称为好的那个东西。”我这个告诉你这个真真的东西以后啊，你可能都得不到那个好被你称为好的那个东西，因为你可能过一个更加艰险的人生，你知道吗？但是那个也许是你更愿意过的一个人生，我不知道我说清楚我的意思了没有？所以很多人去信仰宗教，说说我信了宗教就不得病了，或者我信了宗教，我们家媳妇儿给我生儿子了，或者我信了宗教升官了什么的，这些都是都是让刚才那那个那个人觉得心里。打心里，他可能都没有形成想法，心里就已经看不起了，因为那些东西都不是这个真的东西会给你带来的。<笑>我我就想着，假如比如说我回到五岁，带着现在的心智，然后再次成为我爸我妈的那个孩子，然后我自己活出一个全然不同的人生，然后他们看到，哎呦，原来这个儿子还还还还能过出这种人生啊，他们可能就想自己也也有可能活出那种人生。而那种人生并不一定给你带来很多钱，那个人生并不一定能能那个那个，就是给你带来很很多的富足，甚至那种人生会使你既有的这个安稳全全部消失。你你会过一个，也许你会过一个这个这个颠簸的，但是也许是比以前更加全然绽放的那么一个人生。所以呢，就就是。我通过我自己的人生哈，就是在读圣经的时候，实际上好多东西我我自认为是有一些心得的。就就比如说那个，他们说修炼是个苦路啊，就是跟跟着耶稣基督那个是个苦路。其实苦不苦，并不是，并不是那个最重要的，最重要的是你那个是不是你发自内心想过的那个想过的那个人生。所以，所以我我就觉得那个。那个故事啊，就是说在伊甸园里边，他们吃了那个，吃了那个那个善恶树的果子，就知道善恶了。我，这这个就是一个很大的一个一个犯罪和堕落。为什么呢？这是我个人理解，我说的未必对，仅仅是基于我现在的人生的这么一点就是很对真理很边缘的感知去说的，是因为，是因为你所说那个好，你所说的所有的好。就像刚才我说那个那个那个场景似的，你知道真理的时候，你得到的并不是你所认为的所有的好，你只是是你所是，你只是是你所是。现在你种种种种的这些那个那个那些这个别扭啊，这些 drama 啊，痛苦伤害啊，是因为你不是你所是，你知道吗？然后呢，当你去因为。出于某种原因，我不知道吃那个什么善恶树那果子是一个什么比喻，但出你出于种种种某种原因，你形成了这种哦，我认为这个好，我认为那个不好，你整个就彻底的从你是你所是那个状态，咵嚓你就掉在这块了，在这块你无论是你好也罢，不好也罢，那都不是你，其实是你你就像那个人跟我说说，于超你会有很很有很很大的成就，成成就到什么程度？美国总统。还还是说说什么我我我我从有多少多少请地之类的，反正对对对，这成怎么成就？我就想问一下，怎么成就啊？怎么成就能够替代我我是我呢？就是当时那个那个那个谁啊，我最喜欢的一个人物就是那谁，那个那个《水浒》人物就是那个鲁智深。鲁深最开始出出现的时候，他根本不识字，你知道吗？后来他在跟着那个五台山那个智智智真长老、智真长老去去去修炼的时候，他和周围的那些那个和尚也处不来，没准跟我似的。结果那些和尚看他也不顺眼，他看那些和尚也不顺眼，但他说不出来那些和尚哪儿不对头。那些和尚就是就是说拿佛教的这套东西啊。谋一个，就是说他以前认为的那个好，你知道吗？而以前认为那个好，其实你在真正的修炼或者真正的就是
，就是认识神的过程中，那些东西都会土崩瓦解的。你你你过的是一个完全全然绽放，而且充满生机，也充满了这种挑战的这个人生。你是什么好不好？我我我，比如说我正在攀岩呢，打比方说我正在攀岩。然后你你你你向我展示，你看你看我穿穿着西服，那多多笔挺啊！我攀岩我能穿你那西服吗？我就有个问题。但是攀岩是我想做的，是不是？我攀了岩我就穿不上你那西服了。你那西服是好是不好，在我这儿都没有什么你西服好或者不好的一概念了，你知道吗？所以呢，鲁智深呢就就就就在那个那个五台山上，就是闹事儿嘛，就就跟我当时在监狱闹事儿的，我感觉是要打那些那个那个<笑>那些和尚。骂那些和尚秃驴，然后金圣叹批批批注啊，金圣叹批水，我说你说你鲁智深不是也秃驴吗？<笑>就就跟现在我是我是法轮功修炼人，我说他们是那个那个轮匪，人家说你于超不也轮子吗？是不是？<笑>就我觉得这有点像。后来鲁智深弄来弄去，他不知道怎么就认字儿了。从他那个打死那个谁，打死那个就是郑关西以后，他他卷卷起细软就就就逃亡了。逃亡在路上，他看那个看那个海捕文书的时候，那时候他就认字了。我就挺纳闷，我说。他什么时候开始认字的？他那会儿可能还不认字。结果呢，他救的那个什么金翠莲的那个爸爸就把他给给给给拦腰拖走。然后呢，他借那个那个金翠莲找那个新的老公赵员外的关系，他就去了那个五台山了。去了五台山那以后呢，那个智真长老看他在他看他这个人根基非常好嘛，而且在自己这这维维持的这么一个，其实也跟那个常人小社会差不多的那么一个修炼僧团中啊。他实际上是没有那个真正的出路的，他的出路在于这个云游天下嘛。然后呢，那个就是，他就开展了他他未来的这个人生了。他就去大相国寺，又遇上那个林冲，然后又又又等等一堆事儿吧，就就就就出来了。最后呢，水浒他就跟宋江又又去那个山上拜见那个智真长老。本来他想自己一个人拜见，但宋江怕他跑了，你知道吗？就就所有将领一起上去拜见。然后那时候呢。他就把自己所受的所有赏赐啊，都交给那谁，都交给那个那个智真长老。智真长老那时候，鲁智深就快觉悟了嘛。然后呢，智真长老见他第一句话说：“徒弟下山数年，杀人放火不易呀、啊。”就是你你你知道，作为一个就真正内心纯真的这么一个一个人，而他又又需要通过在世间去这么杀人放火，这个事儿是非常非常难的一件事儿，其实是。而这就有点像那个就是。嗯，那个那个摩诃婆罗多，那个就是那那个摩诃婆罗多最重要的那段，谈那个业力瑜伽那段叫什么名字来了？叫呃，我老忘。博加梵歌，博加梵歌里谈那个那个业力瑜伽似的，你知道吗？就是说你做一个事儿，只是为了就是和上天那个最根本的道理相相符合，而你没有任何的就是个人的这这种情感呐、啊、判断呐、啊、附附加在上面。所以那个我个人认为，那个就是。鲁智深他，他他杀人放火不易嘛？智真长老对他的评价，就是和那个《博加梵歌》里说那个业力瑜伽很像。然后呢，他就是从智真长老那拿到一一一一一一个四言偈子，偈呀、啊，就是喝水的喝，改成单立人四言偈子，就是欲逢逢潮而源，见信而寂，就是说逢潮而源，见信而寂。他不懂什么意思，他就住到灵隐寺里边去了。住到灵隐寺里边去以后呢，钱塘江上这个朝信来了。钱塘江上大朝来了以后，声音特别大，因为他是关西人嘛，他关西五路联防使嘛。这个这个是他在他在在俗时候的那个那个官官称。他没有听过这个海潮的这个声音，江潮的这声音，他就以为像战鼓呢，他以为又是战场呢，他腾的抓起禅杖就冲出来了。然后那些僧人都说：“哎，师傅你怎么了？你这干嘛呀？”他说：“他说贼人来了。”他说：“我要去作战呢。”然后僧人就笑了。他说：“这个不是贼人，他说这是江长江,江上朝信。”然后这时候就是鲁智深真正的觉悟的时候。他说：“是是是是什么？”他说：“朝信。”他说：“对呀、啊。”他说：“那个那个那个，他说这个一年一度这个钱塘江涨潮啊，就是非常准时，就像有信用的人一样，叫朝信。”他说：“我师傅给我写的那个记子嘛，最后是逢潮而源，见信而寂。”他说：“既然潮信来了，我就该圆寂了。”他说：“什么是圆寂啊？”那些僧人又奇怪了。他说：“你当了和尚这么些年，你连圆寂都不知道。”他说：“圆寂就是死啊。”然后那个鲁智深呢，就就就说：“那那我现在我就要死了。”然后呢，那个他对待死亡的这个态度也特别值得值得琢磨。
然后那个和尚就说：“哎呀，他说你你怎怎么这么说笑啊？他说这这怎么你说死就要死、啊？然后他说赶紧赶紧准备一下。他说我现在就要死了。然后他们就把那个这个这个给他搭起一个就是禅床，让他坐在上面。他本来也不会打禅这人，然后他在那时候就就就自然就是盘起腿了。他那时候就就能盘腿了，也许他的身体就就就已经在那个状态下打通了这那那些经脉了吧？这是我瞎说的啊，我不知道。然后呢？”他们就给鲁智点起那个信箱，这时候鲁智不但识字，他还会写诗了。他就是说那个，这是这个这个平生，平生不修善果，只爱杀人放火。这里顿木的顿开金枷，这里扯断玉锁，金枷玉锁呀，用金子做成的枷，用玉做成的锁，看上去都是非常好的、非常珍贵的东西，但是那些束缚你的东西。平生不修善果，只爱杀人放火。这里木的顿开金枷，这里扯断玉锁。兼钱塘江上潮汐来，今日方知我是我。意，还有一个叹词。意，钱塘江上潮汐来，今日方知我是我。我二十岁的时候看那个这个这个那个那个《水浒传》，然后这个诗就印在我脑子里，你知道吗？就是这是我修炼之前，这个诗就印在我脑子里。现在现在我都五十一岁了哈，五十二岁了都都快。就基本不用那个回忆脱口而出这个诗，你就可以看出这个给我印象多深。实际上，我每次就是说这个故事的时候，眼睛都发酸发热，都想流眼泪，因为这就是我想要的死亡。其实，这就是我想要的人生。我我不知道给我那留言的人说，你于超你会有很多成就，我不知道你你你什么成就能换来这样的这个人生和死亡呢？我我就想问一句，问一句。所以这个里边就就谈到那个，他他提到那个金枷和玉锁呀。就是我，我不知道这个故事是真的是假的。无论它是真的是假的，其实这都是有有对这个人生啊有一些深刻认识的人，他才能写得出来。我觉得，然后呢，就是被你认为好的那些东西，其实都是束缚你的东西。在在在我觉得是，无论那个好那个坏，只要你不是你所是，那些都是对你来说束缚的。我觉得那也就是。这是我瞎说的啊，我我我不敢瞎解释那个基督教圣经，但是我,我作为一个外邦人嘛，总有自己的一点一点看法，所以我我敢于贸然的就是分享一下。大家要真想知道圣经什么，去听那个真正的传道人讲道，不要听我这儿瞎瞎瞎瞎扯。就是说，我觉得就是说，亚当夏娃吃那个那个那个善恶果的时候，当他所谓的睁开眼看到什么是好，什么是不好的时候，你就已经离开了你你你你应该是而你。所示的那那那那个那个 being 那那那那个状态了，所以你就是永远的放逐，你就就永远的痛苦。而你要做的事情就是回到那个 being 之中。然后呢，人们老说这个这个这个修炼中啊，什么那个什么吃了很多苦啊，什么那些东西，我我我就觉得就是说，在那个就在你觉悟的那那那那那种状态下，你这儿所所谓的苦和不苦。包括你这所谓的善良和爱啊什么的，都不是你所说的那个东西。我给你举一个例子吧，就是你们安没安过那空气开关呢？前一段我家里这个有有一个开关，那个跳闸了，我我买了一个新的空气开关。以前那个开关不是空气开关，空气开关呢，就是说它跳闸以后它自己就跳了，然后你再摁一下它又恢复了。空气开关，空气开关你按的时候，那个一个红线，一个黑线，下边有一个绿白相间的地线，你把这三个。安上，用的螺丝一拧紧上，然后给它放在里边。当然，前提你先把那配线盘上面那个、那个、那个、那个对应的那个开关，你先给它关上 ，power off， 给它关上，先断了电，然后你你再把原来的开关卸下来，然后呢，你再把那个红的从这儿插进去，黑的从这儿插进去。那上面写的很清楚啊，红的从这儿插进去，黑的从这儿插进去，然后绿绿黄的那个从这儿插进去，拧好了，往里一一一放。然后呢，你再你你再把那个电源打开，这个开关就好了。我不知道大家安安过没有？没安过，你听我说这么一遍，你也大概就明白了。假设我在安，你在旁边看着我。当我这么一通弄完了以后，拧上螺丝，你非常尊崇的拍着我的后背说：“于超，你道德真高尚，你道德真高尚。”然后我跟能跟你说的回答说：“嗯，我我说我不想触电，我我能跟你说的话就是我不想触电，就是说。”我在跟我儿子谈那些事情的时候，就是求真的过程中，我不是因为爱，也不是因为我善良，都不是，就跟我安那个那个那个那个这个这个这个这个空气开关似的，因为那个事儿就该这么做。我我觉得我也不应该因为
，按了红旗开关被人称为道德高尚。其实我也不认为我跟我儿子就这么做了一通以后，我就可以被称为善良。我也不认为我把这些东西跟大家说。就就是我善良了，也许你们可以说我善良吧，或者你们可以传说于超很善良，但我我不认为我很善良，我也不认为用善良描述这个这个这个这个这整个这个事儿是一个确切的一个描述。我只是觉得那个东西是应该视其所视。当你知道那个时时候，你你觉得在做任何其他事情都是很荒谬的事情，你你知道吗？就是哪怕一点小事儿，你知道这么做了。你觉得把那个黑线插到这儿，红线插到这儿，这是很荒谬的。你就得把红线插到这儿，就得把黑线插到这儿，就跟人家说“施恩莫忘报”，这个不是一个哎呦，我我使劲儿变成一个就是多么多么道德高尚的人，然后我忍着心里的那个种种的那种那个，就是说希望别人报，但是我要那个那个就是道德高尚，就跟那个我看那个我就是我有时候看张天亮，老觉得他那个那个那个那个德高望重啊，但是我我我做不出那德高望重的样子，那个。就是好像我要必须特别德高望重，以后我才能施恩不忘报。我以前的节目就专门还分析过这个施恩莫忘报。我觉得这是个基本的保证你自己安全的这么一个操作手册，就是你你是给了东西以后，你不要指望对对方那个报，这个是一个基本的这个怎么说操作手册式的东西。你你去按照他做，然后呢，你你也用不着觉得自己道德多高尚，因为这个事儿就该这么做，你知道吗？好多好多事儿都是这样，我就觉得。所以呢，我我就是又又觉得是，我又觉得让我想起那个，就是因为我最近不是在听那个塞利什塞利什那个讲讲道嘛，他就费了好多口舌跟大家说，哎呀，旧约那个旧约的那个耶和华神呐、啊，不凶残啊，不凶残，不凶残。那因为你看看旧约，动不动好家伙耶和华说那话就发狠的话嘛，就是我把你们这帮人全给。怎么怎么那个那个那个惩罚吧，反正是那个，以至于现在好多人都不敢讲这个，说一讲这个没人信基督教了，还吓吓跑了，全都说不凶残不凶残，就是像这些这些解释，在我这儿都是不需要的，因为我一点都不觉得耶和华凶残，我不但不觉得凶残，我觉得他充满了这个慈爱，还有公正，其实是那人家说，哎，于超你不信基督教，你你这儿还往基督教那儿贴是不是？你你这儿故意说好听的话是不是？其实不是。就是其实有一些道理啊，你你自己在那个你自己的人生道路上，你悟到那么一点儿，你看和你这道理相关的那些周边的东西的时候，那些东西就一下就跟就跟土崩瓦解一样，你你你不需要费多大劲，你你好像我要怎么怎么持守，成为一个就是德高望重的，不需要。我我我说一个很简单的那个道理，你就知道为什么我觉得耶和华很很很公正慈爱了，就是那谁啊。假如我有耶和华的那个能力啊，假如我有耶和华的能力，我我能什么造山造海，反正造天造地，然后，然后假如我选了一帮人，比如犹犹太人，然后按照我的意思，你你得去生活，然后他们不按照我的意思生活，那么这种事情只能发生两次，你知道吗？第二次我就会把这些人全都斩尽杀绝，这个游戏我不玩了。好家伙，在旧约里边，耶和华管教犹太人管教了多少次啊？光这个次数就足以说明这个神足以非常非常慈爱了。但是我仍然认为这个慈爱啊，是人在这儿描述这个的。你要是让我于超现在说说我的理解啊，就像那个 Prager U 那个，就是 Dennis Prager 和 Jordan Peterson 他们在那个旧约的那个旧旧约的那个就是读书会上，各言其志嘛。子和各言其志，这是那个。孔子那个《公西华然有事作》那那那篇里边说的，大家就二三子各言其志嘛，就你说一说你想法嘛，对不对？我就说一说我想法。对我来说，我不认为用慈爱去描述这是最准确的。我你要是让我用现在我的眼睛，我的我的这个这个这个这个了解吧，去描述我所理解的那个耶和华，他我认为他看到了可能性，你知道吗？我认为他作为神，他看到了。比我多得多的无数种可能性，而我看不到可能性，我看不到可能性，而我假如我有这些能力，犹太人只能背叛我一次，第二次就全部斩尽杀绝。就在我的那个那个那个节目下边还，还还有有一位叫做雷亚吧，叫那也是一位女士嘛，她呢就是提到那个就是，呃，上帝惩罚大卫的时候，把他和那个八十八的那个第一个儿子给杀了，她说这个并不公平。
并不公平。他说就是这个这个也是比较残酷吧。后来当时我就提了另外一个看法，我说你你你你你认为怎么惩罚公平？你不管你你提出任何一种看法，你可以随便提。你说我,我认为怎么惩罚大卫是公平的，咱们可以召集一个。召集一个什么委员会来来来生成一套法律来来说这个大卫应该怎么怎么处理什么的你你随便提，然后我假设你提出了那么一个一个惩罚方式，那么下面我的问题就是，乌利亚认为这个惩罚方式公平不公平？你知道吗？乌利亚认为公平不公平？就是被他谋杀的那个那个那个八十八的曾经的丈夫认为公平不公平？我说如果我是乌利亚。而如果我有这样的权柄，那我会把大卫诛灭九族。所谓离庭扫学乌七公使，什么叫离庭扫学乌七公使啊？就是把他那个曾经住过的地方都用犁头给给给他犁平，而且挖出大坑，引引来湖水，整个就变变成湖了，就跟南水北调，把我妈的那个那个那个老家那块整个就沉在湖底了，让你这个人从来从来就没有出现，让你永尸骨永远泡在那个。这个这个冰冷的水下，这可能是乌利亚想干的，或者是我于超如果被那样伤害，我想干的。所以人这哪有什么公平啊？哪你你你不是这个，你本来你不是被伤害者，你更不是整个的这个审判者和裁决者。然后你现在作作为一个完全的旁观者，你既不是大卫，也不是乌利亚，也不是被杀的儿子，你也不是八十八。然后你去评论这个事儿，你说上帝不公平，这个事儿说不通的。我不能说上帝就一定公平。但我知道，假如我是八十八，不是，假如我是乌利亚，我绝不会那么轻饶大卫，这是一个非常简单的事情，你知道吗？所以我，我我觉得就是说，人生走到我现在啊，比如我看那个那个，看那个就是，呃，圣经啊什么的，呃，像那个 Sherry s h e r r y 石，或者像那个红雨剑牧师，他就是费尽唇舌，像像像他们那儿的基督徒所所要传传递的一些这个。给他们讲那个上帝如何慈爱，那些对我来说都不需要那个跟我讲，我可能比比你想象的认为上帝慈爱的多得多了，你你知道吗？所以我，我我就觉得就是说，有一些东西呀、啊，其实，在我看来，它就跟那窗户纸一样，你捅破了，然后你就明白了。但是，但是人这个捅破这个窗户纸，这个这个这个。这个这个过程啊，就是非常漫长的，就跟那个泰戈尔在他的《吉他加利》那个诗里边说的似的，就是我清晨起行啊，穿越广袤的大地，在无数星球上留下折痕，离你最近的地方路途最远，最简单的音调需要最艰苦的练习。这个也是我当年上高中的时候给我印象特别深的。我当年上高中的时候看的《吉他加利》是我大姐给我拿来的那个书，那个也是。那些话，我我怎么会我看一遍就能记住这这个？就是说，我我就我就想说说什么呢？就是还是回到我今天那个节目的题目，就是如此近，如此远，就是这些特别那个，在我看来，某些东西现在我已经能够，就是特别清楚的知道的那些东西啊，我我这个这个。就是磨破嘴皮子，我跟周围的人说，他们还还还是不懂，他们觉得好还是好，他们觉得坏还是坏，他们就要追求那好的，回避那坏的，然后在这过程中做尽了那个那个伤害，做尽了伤害和被伤害，你知道吗？然后他们没有勇气真正的哪怕迈出一步。今天我想说一句实话，你知道吗？今天我想做我于超一次，今天我我我有有些话我想大声的说出来，哪怕迈出这一步，他们都不去迈出这一步。然后他们问我为什么练法轮功，答案很简单，在法轮功修炼中，我迈出了这一步。嗯、呃，我想玩那个全新的游戏，你知道吗？当你知道这些东西的时候，整个的游戏全都不一样了，就全全新的游戏了，真真真的是这样的。但是我我呢，还有很多很多都不知道，我但是我知道个大概方向。我知道有有那样的存在，你知道吗？而且我知道我离那东西不远，我知道我就在其中，但是我还没法能触及，就就在这儿，你知道吗？我我知道我就在其中，它不是离我远，不是需要我伸手，我就在其中，但是我没有能触及到。但是我如果能触及到的话，我不会再回到以前的样子中，而且我会尽可能的把我所触及到的哪怕一点我告诉所有人。
，然后你们都玩一个全然不同的游戏，我觉得那个游戏比这个游戏好玩多了，我觉得，我觉得是这样的，嗯。再提那个那个那个 Cherry 孙的这个留言啊，大家我我忘了在我哪期节目下边了，那个 Cherry。呃，他呢就质疑我说：“于超，你为什么不及时说？你是因为那个那个，就是最早啊，在访谈过程中得到了一些甜头，然后你贪恋那些甜头，然后呢，你就把这个有毒的内核也给吞下去了。总之，他开始有有几个指控吧，就说我没有及时说，然后说呢，我因为贪恋甜头等等的。然后在那下边，我后来发现有六十三条那个留言，我开始也留了不少留言，但是我我在今天的这个节目中。”主要并不是想辩解我到底是是及时还是不及时，以及我贪恋还是不贪恋，因为我觉得那个并不是我所观察到的那那那次这个争论的那个最主要、最最引发我思考的那个内核所在。最引发我思考的内核所在在于哪儿呢？在于你如何接近神，你知道吗 ？Cherry 的那个留言中，他特别强调的一点是什么呢 ？Cherry 的那个留言中的那个那个那个。强调的就是说，你别别跟我说什么你是万王之王，你不要跟我说你拥有真理，你只要跟我说你拥有真理，我就要把你拉下神坛，然后呢，这样的话我就不被你控制了，什么什么的，说了这这些，呃，这个其实挺引发我思考的，就是说，这个人呢，到底该怎么接近这个这个真实？这个我我没有答案，正因为我没有答案呢，这个也是我今天节目中想。想聊一聊的，因为因为我我那个就是，呃，因为我这个节目并不是并并不是输出观点，而更多的是提出问题。我觉得，呃，他当时还有一个一个一个那个那个话，就是说，神如果在的话，整个世界就不是这副鸟样了。呵呵这个世界的确是一副鸟样，这个这个点我和他那个是是是相同的。但是这这句话其实。就是他说的这个是是很多很多人呐、啊，他长期都有的一个呢，就是说你你别跟我说你持有什么真理，你要需要引起质疑。呃，我不知道他是不是这意思啊，我姑且说他是这意思，但是我我觉得他那个话里边说你引起质疑这个成分比较少，因为我至少我体会啊，他提出质疑的那个那个那个愿望要远小于他把对方给拉下来。或者拒斥对方说法的一个愿望，所以拒斥这个事儿对他来说是一个很很重要的一个动作。还有一个呢，就是说，如果神是存在的话，世界早就不是现在这个样子了。这这两点我都想都想谈一谈。一个是从拒斥那儿开始谈啊，就是说，当时和那个 Cherry 孙。就是比较支持他意见的另外一个，可能也是一位女士，叫那个 C Clara。他们俩的这个意见中有一个引发我注意的核心是什么呢？就是说他们强调自己不信的能力。我再说一遍，他们强调自己不信的能力，他们强调自己发发现这个荒谬的能力，他们认为这个能力是非常非常重要的。他们这个认为这个能力是足以避免自己走上于超这种就是说三十年不归路的这这么一种能力。呃，我觉得从一定一定角程度上来说，他这个是挺有道理的。因为那哈佛那校校有个校长说嘛，说接受大学教育的主要目的就在于你能分辨什么是胡说八道。呵呵我觉得这个说说的是挺有道理的。但是在他那个，在他那个语境下呀，哈佛教的是那种这个西方希腊罗马。犹太基督一神教的这个精华的那些东西吧，至少他们应该教这些东西。所以你是在知道什么对的情况下，你能区分什么是胡说八道。但作为我们中国的这批人，整个的这这个这个底色呀，是你不知道什么是对，你不知道什么是对。然后当你去拒斥的时候呢，当你拒斥的时候呢，这个拒斥来自哪儿呢？这个拒斥并不是来自你从哈佛或者像那个那个。美国开过建国先贤杰弗逊那样，从十四岁什么那个那个拉丁语和那个希腊语全全都精通了，不是来自于你已经持守正确，而是来自于你看到周围种种的疯狂与荒谬。你虽然不知道什么是正确，但
，但那些人疯狂和荒谬到你足以知道那些人都是错的。所以呢，你是基于这些乱象，然后你形成了这种巨斥的这种这种敏感能力，或者是这个这个这个推搡的力度。那么这个就使得我考虑。一个问题就是说，你到底相信什么？实际上我，我我看那个 Cherry 孙那个呀、啊，他并到现在为止没有没有形成一个你到底相信什么的那个，就真正能持守的东西。他他现在还没有。我我说这个没有任何贬低的什么意思，我只是探讨这么一个事儿，只是探讨一个事儿。那么，当你这是下边下边我说我的看法，我不知道对不对。我我的看法是，当你啊。没有真正能相信、没有能持守的东西的时候啊，你得到的东西是，你说我得到了什么什么？你说于超你失去了什么？而我得到了什么？你就没有说一个完整的话，你缺少了一个状语，你知道吗？这就是为什么我强调这个主谓宾呢、啊？状语啊，时间状语啊，什么地点状语都很重要。你不是说你得到了于超没有得到，我得到了某某，你少了个状语就是。侥幸，你侥幸得到了某某，我我，因为你没有真正能持守住的东西，那么现在我于超就说，你得到的所有的东西全是侥幸得到的，你还会在以以你不知道为什么的方式你失去它，因因为因为就是你通过这些巨翅，在这个过程中，你所能得到的那些东西，其实是在一个逃离的过程中啊，姑且。你你就是把你说的力量强大一点，你你你是在拒斥，实际上你是在逃离所有那些你你看到的疯狂和荒谬，你在一路逃离的过程中，逃离这个，逃离那个，逃离，就你整个都是逃离的过程中，你所得到的那些东西，我个人认为全是侥幸得到的，你并不是自己追求得到的，因为追求的时候你需要向一个方向，你需要持守一些你能持守的东西，所以你现在得到了一些东西，我说你是侥幸得到的。而我不想侥幸得到那些东西，我不想侥幸得到那些东西。我我我我想，而且我还要质疑一点，就是那些能够被你衡量为得到的那个那个那个得到，是不是应该追求的得到？这又是另外一个话题了。我我还没有完全组织语言想清楚，但是我就想说，当你的人生中的动作主要是这个，就是推剧和和锯翅的时候啊，你的那些得到是侥幸的。所以呢，我觉得比这个你不信什么这个能力更加重要的是呢，你有能力信一些什么？其实我我觉得啊，这个东西，因为人类的这个语言呢，它都是有限制的，你知道吗？你你我所谓的这个信一些什么东西啊，对于我我自己个人的实践来说，是你你你有足够的好奇，你知道吗？就比如说我在二十岁的时候，可能十几岁的时候，十十七八岁。看那个那个，看那个那个，鲁智深最后那个临终的那个绝笔的时候，钱塘江上潮信来，今日方知我是我。我就知道这里边有些东西我不知道了，你知道吗？而我不是巨翅，所以我和你不一样的是，就是说看到这些东西的时候，我就已经知道有些东西不知道，而且我已经打算知道这些东西，我打算试一试。我打算去信，其实不是信，我打算去知道，确切的时候我打算知道这些东西，你知道吗？而而我认为，在你拒斥，在你非常强调我我有多么大的能力或者有多么敏感的拒斥的时候，你就忽视了这个，你知道的这个知道的可能性了。有的人称之为信，但我更愿意称之为知道。当你没有这样的敏敏感或者。你满足于你的这个巨翅的时候啊，你实际上就是怎么说呀？我找不到一个词儿，就是你你把你自己给呼起来了，你用油把自己给呼起来了，你你你就不知道外外边是怎么回事了。外外边这个有有真东西出现的时候，你你就看不到，就是说或者有真东西的反光出现的时候，你就看不到看不到那个反光了。而你认为你现在。得到的东西，我认为那是侥幸的。这个，还有一个就是，你你说那个神如果在啊，世界就不是这副样子了。你说不是这副鸟样了，我觉得挺好笑。这
个这个论述我觉得是不成立的，你知道吗？我再拿一个就是我我亲身的例子来打比方，就比如说我和我儿子关系处的不错，处的不错，我觉得很多人都会羡慕我们俩的关系，实际上，呃。然后在这个过程中呢，我没我也没觉得他有多好，其实是。然后我儿子呢，他到了不少环境，还没说几句话呢，别人就觉得，哎呦，是你你那个那个，就觉得他人不错。后来我都有点纳闷儿，我我也问过那这样说的人，我说他好在哪儿？我说我怎么没看出来他有多好？后来那个那个，我也问过我儿子，我说他们到底觉得你好在哪儿？他们为什么不说我好啊？<笑>我真的这么问过他，我说他们为什么不说我好啊？那总之呢，就是说，就是说，因为我我我就是在那个真实之中啊，你就没有那种自得啊，那那种那个那些东西都是像淤泥一样会把你塞住的，你就能保持一个比较清明，而且能长久的住于这个状态之中。呃，那么相比之下，我看到周围很多人家庭关系出了。问题，有的人的亲子关系出了大毛病，你知道吗？那么我就想问一句：你说亲子关系出了大毛病的那些人，他们的那副鸟样，你知道吗？你说和我关系大吗？说实在，和我关系并不大。所以他们的鸟样是他们的鸟样，和我关系不大。那你说这个世界的鸟样和神关系大吗？你你说这个是是神如果在，世界就不是这个鸟样了。那我于超在。那那那那些人的亲子关系怎么还是那副鸟样啊？所以，谁有鸟样，谁应该为自己的鸟样负责，而不应该去找神去负责。神不替你的任何鸟样负责，你知道吗？只有你为自己的鸟样负责。我认为这是一个非常基本的和真实的这么一个，呃，这个这个评述，真的是这样。就好比你有钱，你看见有有的人就是那个那个。财务上也没有规划，然后也懒惰，然后呢，那个有了钱以后，他又去买烟、买酒什么的，然后日子过得很落拓什么的。他的那副鸟样和和和你自己，这个住在这个非常好的庭院里边，然后房子也非常好，和你的关有什么关系呢？然后他说，如果如果如果你富了，我就不会是这个鸟样了。你不会，你不觉得这这个这个论述是非常非常那个站不住脚的吗？你和他之间的差距。还远远小于你和神之间的差距，所以我，我我觉得，就说人生这个求求那个真知是很重要的，就那个真的东西其实离我们并不远。但是，如果你你是用这样的那个那个一一一，就是方式走一生的话，就是如此近如此远，这就是我我节目中想想那个那个想谈的这个东西。呃，我不知道我说了这么一堆拉拉达达，说清楚没有？你知道吗？还有就是，我还想举一个例子，那就是那个，刚才我不是举了一个例子吗？就是那个安那空气开关，就是左边红的，右边黑的，下边是那个绿白相间的地线。你这么安了以后，你别人说你道德高尚，你是不是觉得很很很，相差很远？你说我谈不上什么道德高尚，因为这是。手册就该这么做。其实孔子也举过这么一个例子，孔子他就谈到那个相射的那个重要性。相射呀，就是说要要要要让这整个这个一个乡里都是有有那种那个涵养内心的道德吧，同时也也也练一些武嘛。他们就要要射箭，射箭。孔子就讲这个道理，就是说你把那靶子放在那块儿，那个你要是发现射高了，你就往下低一点；射低了，你就把这个抬得高一点。然后你所有的事情都是找自己，从来没有人会埋怨靶子，是吧？你不管这个人他是多么的道德低下，或者多么的这个这个那个就是脑筋不好使，你从来见不到一个人射射不中靶子以后过去噼里啪啦打靶子踢靶子，那个打一通埋怨靶子，从来见不到。你那个你你出去上说我不会射，哎，我我我我你你你你会射，我不会射，从来都是埋怨自己，射高了他低一点，出去上我说我不玩了。我我不是这我不是这块料，我不玩了。没有一个人去打靶子去。孔子讲了这么一个道理，是这样吧？那为什么人生，呃，走一路，你总是埋怨外在，而你却很少去去说自己呢？孔子其实讲了这么一个道理。其实他讲那个道理也是，就是一个最基本的一个
一个就谈不上什么道德不道德的一件事，就是一个基本的一个现实存在，一个 being。你只需要按照那个 being， 你视视这个 being 的视其所视，你自然就就就人生的路就会走得畅通。然后他就是用用这个射箭这个事儿来比喻你你这个人生，你到底作为一个君子嘛，你该怎么修身嘛？你你你不要去怨天尤人，然然后那什么，就跟射箭你不会去埋怨靶子一样。其实很多很多事儿，我觉得当你真正的就是就是。领悟到那个真实真知的时候啊，你你就会发现，我不去埋怨靶子，不是因为我道德高尚，仅仅是因为我知道不该埋怨靶子。<笑>我不知道我说清楚这意思了没有？<笑>理工男这么能聊啊？是。那个，再再还可以再说说，就是说那个我师傅在那个九零年代说那些东西是真是假？我就想我，我我我，就是，就是，在这个节目最开始说的，我也在看这个事儿，我也在思考这个事儿。但是看这个事儿，思考这个事儿，它并不是通过呀，就是说，你就是在没有事实基础的情况下，你把这个人和事一笔魔倒，然后你似乎就可以解释九零年代发生了什么。我。我我并不想证明他师傅没有骗人，这也正是为什么我现在想把事情全部弄清楚的原因。我我我那假如说那时候受骗了，我现在就更不愿意用这种一句话魔倒的方式，自己再把自己再骗一次了。是这样的，嗯，我也希望就是说，就是听我这个节目的这这些这些这个这个人呐、啊，就是你们都能在各自的人生中啊，能能够有那么一些。点或者一些片段能够明白你们觉得，哎呀，这个事儿就是理所应当就该这么做，也谈不上什么什么好啊、坏啊、道德啊什么的。你你就这么做，就跟就跟那个那个电磁炉刚刚断电，你别摸，就可以不掏你的手一样。如果如果你你你有有这样的心得了，你就赶紧分享给我，这样。这儿一个人问我说：“你好多次。”提到你仍然相信当初师傅传的法，是因为你曾经见证过反物理原则的事迹，更加坚信法轮大法的法理，还是单纯的法轮大法的法理？你坚信你当初师傅传的法是正法？其实我这个节目中已经说过好好多次了，我再说一次啊，呃，我我不知道我是不是有必要再说这其实我我想说的一个是什么呢？就是说。对你，对很多人来说，也许反物理原则是一个很大的事儿。对我来说啊，我我做我想做的人是一个很很重要的事儿。比如说，我以前，呃，想说真话，对不对？小时候幼儿园老师教我说，你应该说不要说谎话。但是他们实际上自己喜欢说谎话的人，呃，我不知道人该如何去实践这不说谎话。但是我在修炼法轮功的过程中呢，我实践了一些，仅仅这一些，就使得我认为。这个是值得去用生命去实践的。我不知道我说清楚我的意思了没有？如果还没说清楚，我没我没有能力说的更清楚了。这这有人说那个大法中讲的很多东西都跟佛教三法印相抵触，很有可能，很有可能是这样的。哈<笑>我这有一个人说。我我说他他说的太我都不好不好意思说他说认为我和他爸爸是一尊佛的两种像他爸爸是慈悲像我是愤怒像我我完全不敢把我自己和佛什么的那个相比因为我知道那个是非常超出人类的存在我我不敢这么比我我我我有很多迷惑也有很多错误实际上。那那我今天的节目先先先做到这儿，<笑>那谢谢各位来来来那个听来留言，<笑>我现在一下一下看不完所有的这个留言，大家多保重啊，到时候我我也尽量多做一些节目吧。<笑>